في مجلد الحل الخاص فيك انشئ ملف من قائمة جديد عرض تقديمي مايكروسوفت باوربوينت اعمل اعادة تسمية للملف وسميك اسمك او باسم السؤال السؤال الثالث مثلا افتح الملف هاي عندنا ملف من شريحة واحدة نشوف السؤال ايش عاوز اصنع ثلاث شرائح اول خطوة بنعمل الشرائح الثلاثة بنتأكد انه احنا بالصفحة الرئيسية بنضيف شريحة تنتين هاي ثلاث شرائح نشوف السؤال نكمل ايش بده في الشريحة الاولى اكتب اسم المدرسة اسم المبحث فرع الثانوية العامة مش طالب عنوان في هاي الشريحة نقدر نحذف العنوان نعمل توسيع للعناوين الفرعية وبنبدأ بكتابة اسم المدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين اسم المبحث تكنولوجيا المعلومات فرع الثانوية العامة وليكن العلوم الإنسانية نشوف الشريحة الثانية شو طالب فيها في الشريحة الثانية اكتب اسمك ثلاثي وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد من نوع الشريحة الثانية ممكن نخلي العنوان نسميه بعده معلومات شخصية نكتب الاسم ثلاثي تاريخ الميلاد مكان الميلاد وبنلاحظ انه كمان هيك في مايكروسوفت باوربوينت العروض التقدمية اكتب بدون اي تنسيقات بعدين بتضيف التنسيقات في الشريحة الثالثة طالب منا نعمل ادراج لشكل ونكتب فيه كلمة تكنولوجيا المعلومات في نوع الشريحة الثانية في نوع الشريحة الثالثة ومن قائمة ادراج بنضغط ادراج شكل بنختار اي شكل نحن عاوزين ممكن نضيف فيه ناص تكنولوجيا المعلومات ممكن نكبر الخط ونخليه واضح نختار اي حاجة مناسب انت شايفه الان بعد هيك بطلب منا استخدام التنسيقات المناسبة ونوع على قائمة التصميم هي عندنا مجموعة من التصميمات تنطبق على كل الشرائح مجرد ما تختار التصميم المناسب لإلك بنبدأ في عملية التنسيق اسم المدرسة بنغير كل الشكل كل يعني موضوع التنسيق بنغير في اللون بنغير حجم الخط بنغير بنوع الخط بالصورة اللي انت شايفها ممكن نستخدم أداة نسخ التنسيق اللي بنسميها المكنسة بتكون أسرع في عملية نسخ التنسيقات المتشابهة خلي اللون أحمر ماشي ممكن نغير ألوان مثل ما انت عاوز مجموعة التنسيقات كلها بالألوان وبحجم الخط وبنوع الخط هل هو غامق أو مش غامق نعمل توسيط للخلية الثانية نلاحظ في الخلية الثانية انه في عندي ترقيم نقطي بنضلل كل الاسطو وبنشيل الترقيم النقطي بنلغيه نستخدم اداة نسخ التنسيق المكنسة لتسريع عملية نسخ التنسيقات وبنكمل في تغيير الالوان وتغيير حجم الخط ممكن نضيف اسم لهذه الخلية نسميها مثلا معلومات شخصية هذه ما راح تظهر لكن رغم عن ذلك ممكن نغطيها ممكن تغير اللون في تنسيقات عندنا هان للأشكال بتقدر تختار الشكل أو التنسيق المناسب بتنسق وبتغير ألوان الخلفية بتغير لون الخط بتغير الإطار بتغير الصورة اللي أنت عاوزها هذه تنسيقات بترجع إلى كل ذوقك في الألوان في التنسيق الآن بعد ما نسقت الشرائح الثلاث نطلب منك تضيف موضوع الحركات نرجع الشريحة الأولى نوع على ثوبة حركات في عنا حركات موجودة نختار الحركة اللي احنا عاوزينها حسب ما انت بدك في حركات كتير نفس الشيء الان تطلع في عندي رقم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهيك كل حركة بتظهر فقط عند النقل بالماوس في خيارات ثانية مع السابق او بعد السابق خلينا نختار كل واحدة بنحط المؤشر فوقها 
وبتختار ايش الحركة اللي انت عاوزها مع السابق بعد السابق عند النقر احنا بنختار الاسم الاولية اسم المدرسة مع السابق واللي بعديها بنختاره بعد السابق كمثال نختار فرع الثانوية العامة والعلوم الانسانية عند النقر خلينا نعمل عرض من علامة الكأس في الاسفل ظهرت العروض لازم الفرع الثانوية العامة والعلوم الانسانية بعد النقر تظهر ما راح تظهر لوحدها هيك احنا حطيناها بالخيارات بنعمل نفس الشيء الحركات للشريحة الثانية بالصورة اللي انت عاوزها في انواع كثيرة من الحركات في دولاب في محور في شكل في ظهور بتختار الشكل المناسب والحركة المناسبة حسب الدور اللي عندها هاي عندنا الحركات الموجودة وطبعا بنحدد خياراتها عند النقر مع السابق بعد السابق هذا الشيء حسب الشريحة وحسب طريقة العرض نفس الشيء ممكن اعمل طريقة عرض او ظهور معين او حركة معينة للشكل اخترنا له الحركة هاي تقدر تختار الحركة اللي انت عاوزها الان نسقنا الحركات ونسقنا الالوان ونسقنا حجم الخط ونوع الخط هذه الحركات كلها تنسيقات بتتبع لذوق الشخص اللي بيستخدم وكمان نوعية الاستخدام هي تجريب يعني احنا ممكن نشوف الحركات مع السابق وبعد السابق لكن لو كانت عبارة عن اسئلة او عرض بيتطلب يكون في تفاعل مع الجمهور بهذه الحالة لازم يكون الخيار بتاع الحركة عند النقر هاي نهاية العرض انتهى في ايضا شغلة بسيطة اللي هي الانتقالات عندما يتم الانتقال من شريحة الى شريحة في عنا تبويبة اسمها الانتقالات اختار منها بعض الحركات او بعض الانتقالات اللي انت عاوزها ممكن تكون الانتقالات هاي اللي انا اخترتها الان مش واضحة تعال نشوف ما شفناش اي انتقالات واضح كامل يعني الانتقالات موجودة ولكن مش واضحة لانسان لسه ما عنده خبرة في الباوربوين تعال نختار انتقالات مثيرة او انتقالات يعني تبين وتكون واضحة هاي نوع هذا نوع من انواع المؤثرات او الانتقالات اللي بلفت الانتباه كثير نختار له هو الشريحة الثانية انتقال جديد لا مش للاولى للثانية ايوة بنختار انتقال مثير شوية ابواب بنختار كمان انتقال للشريحة الثالثة الان هات نعمل عرض ونشوف الانتقالات اللي احنا اخترناها فعلا هذه الانتقالات ظاهرة اكثر من الانتقالات السابقة الان لاحظ عند النقل الفاعة الثانوية والعلوم الانسانية الان شوف الانتقال للشريحة الثانية كان عبارة عن ابواب والانتقال للشريحة الثالثة وبهيك بنكون احنا انهينا العرض وانهينا الملف وبتحفظ شغلك وبتحفظ ملفك ويعطيك العافية